வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி கேண்டி நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் போட்டிருந்தோம் எனக்கு காலையில் அதில் நிறைய பேர் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் நிறையா போடுங்க அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிங்க ஸோ அதனால் எனக்கும் சரின்னு பட்டுச்சு அதனால் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான இந்த கொஸ்டின் பிடிஎஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி டெலகிராம் சேனலில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் சாரி நூற்றி கொஸ்டினுக்கு மேலே வந்து அந்த ஒரு புக்கில் வந்து எடுத்து இந்த பிடிஎஃபாக அதில் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதற்கான விடை வந்து இதில் நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டாக எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் காலையில் போட்ட வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டாவது அது ஒரு கொஷின் நம்பர் நினைக்கிறேன் அந்த கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேலர் வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படிங்கிறது ஸ்கேலர் ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து வெக்டார் நம்ம வந்து அந்த நெட்லேருந்து எடுத்ததுனால வந்து ராங்காக இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக அதை நானும் அதை அப்படியே ரீட் பண்ணிட்டேன் பட் இருந்தாலும் நான் சந்தேகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுபடி பார்த்திங்கன்னா அதில் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்கேலர் ஆங்கிலோ மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது வெக்டார் அதை ஜஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க ஸோ அதனால் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்து அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது உங்கள் கடமை ஏன்னா வந்து உறுதிப்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அடுத்த தடவை வந்து தவறே நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா வந்து எதுவுமே வந்து ஈவன் தோ நம்ம கவர்மெண்ட்டே வந்து கீ ரிலீஸ் பண்ணாலும் வந்து அதில் இரை இருக்க தான் செய்யும் அந்த இரலை வந்து நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதனால் என்ன சொல்லணும்னா பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை ஒன் செகண்ட் நீங்கள் புக்கில் போய் கோத்ரூ பண்ணுங்க கூகுள் இருக்குது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய திறமையை காட்டுங்க ரைட்டா சரி ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அந்த பிடிஎஃபில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஷின் மாப்போம் எவ்வளோ முடியுமோ அவள் பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு பாருங்கள் Uh, the direction of a magnetic field within a magnet is அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் என்ன போடுங்க பாருங்களேன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வித்தின் ஏ மேக்னெட் எப்படி இருக்குது சவுத் டு நார்த் ஸோ ஆனால் அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நார்த் டு சவுத் இருக்கும் ரைட்டா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் லைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் டு சவுத்து போகும் பட் இன்சைடிய மேக்னெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படினா சவுத் டு நார்த்து போகும் அதை வந்து மறந்துடக்கூடாது எது நார்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து வெளியில் வந்து நார்த் டு சவுத்து போகும் உள்ளே இருந்து உள்ளன்னா சவுத் டு நார்த் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால் பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் செகண்டு பாருங்கள் த எபிலிட்டி ஆஃப் ய மெட்டீரியல் டு ரிமெயின் மேக்னட்டைஸ்டு ஆஃப்டர் ரிமூவல் ஆஃப் தி மேக்னட்டைசிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் சொல்லிக்கோம் சரி செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ ரிட்டன்டிவிட்டி அப்போ பெருமியபிலிட்டி அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்புக்கு திறன் தமிழில் நமக்கு அதிலே மீனிங் இருக்குது உட்புக்கு திறன் அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வந்து எப்படி வந்து லைட் வெலாசிட்டி வந்து சாரி வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து எப்படி உள்ளே வந்து பாஸ் ஆகுது லைட்டு வந்து எப்படி உள்ளே வந்து பூந்து போகுது ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி அது லைட்டு போகுதுன்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னா கரஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள பாசிங் த்ரூ ரைட்டா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சலான் ஆட்டம் நம்ம சொல்லுவோம் பெர்மிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அதனால் பார்த்துங்க அந்த ரிலக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு கிடையாது ஸ்டடிஸ் அப்படிங்கிறது சம் கைண்ட் ஆஃப் லாஸஸ் ரிட்டன்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் தேர்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன்று பாருங்கள் இந்த பிடிஎஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் இதில் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சரே அப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க When the north poles of a of two bar magnets are brought too close together, there will be அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஆப்ஷன் மூணாவது பாருங்கள் சி தட் இஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் ஏன்னா வந்து லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் டு ஈச்சதர்ஸ் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் டு ஈச்சதர் ரைட்டா ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிப்பல் பண்ணும் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அட்ராக்ட் பண்ணும் இது நம்ம வந்து சார்ஜுக்கும் சரி மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் போல்ஸ்க்கும் சரி சேம் தான் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன்று பாருங்கள் இஃப் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள்ஸ் என்டர் வித் ஹை வெலாசிட்டி ஃப்ரம் தி ஸ்கை டுவேர்ட்ஸ் த எர்த் தென் த எர்த் எர்த்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வில்
நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாருங்கள் த எனர்ஜி ரெசிட்ஸ் இன் ஏ கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் இன் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்க்கு பாருங்கள் தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ அந்த எனர்ஜி ரெசிட்ஸ் இன் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம ஆல்ரெடி பல இடம் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னா அதை ஒரு மேக்னெட் இருக்குன்னா சாரி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னா கரஸ்பாண்டிங் அதை சுற்றி நடக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் அதை சுற்றி நடக்கணும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கணும் இதான் சொல்லணும்னா அந்த கரோனா எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு க ஒரு ஹை டென்ஷன் வயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா ஒரு வைப்ரேட் ஆகுது அதை சுற்றி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குனா கரஸ்பாண்டிங்காக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கரஸ்பா கரஸ்பாண்டிங்காக மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் டேட்டா எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோ ஃபீல்டுங்கிறது வேறு எலக் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது வேறு தென்மல் வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வேறு மற்ற எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் செவன்த் ஒன்று வென் கரண்ட் இஸ் பாசடு த்ரூ எ காயில் இட் கெட்ஸ் ஹீட்டட் ஹீட்டட் அப் திஸ் இஸ் டி டூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன் வந்து ஹீட் ஆகுது ஆப்ஷன் செவன் வந்து பாருங்கள் பி இஸ் ஏ கரெக்டாக தட் இஸ் ஏ கொல்யூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நம்ம இதை வந்து பல இடமாக சொன்னது தான் ஏன்னா வந்து ஒரு மெட் மெட்டல் இருக்குது அப்படின்னா மெட்டலில் வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ண ரைஸ் பண்ணாங்க பார்த்திங்கன்னா அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வில் பி இன்க்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ் ஏன்னா வந்து இதுக்கான பிளான்ட்டே நம்ம வந்து பிஜிடிஆர் பல இதில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிளாட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஏன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கெட் வைப்ரேட்டர் வெர் வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்று கொண்டு மோது இதனால் இட் கெட்ஸ் ஜென்ரேட்ஸ் ஏ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் பி இஸே கட்டும் தட் இஸ் ஏ கொல்யூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்கும் அது வந்து பெருசாக வந்து வெளியில் வராது நியூட்ரான் எல்லாமே நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்கும் டி வந்து ரெண்டுமே உள்ள இருக்கிறதுனால வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட்ல என்ன இருக்குது அதாவது வெளியில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து ஹீட் ஆகுது ஸோ ஆப்ஷன் பிசே கட்டும் நெக்ஸ்ட் எயித் பாருங்கள் த அட்ராக்டிவ் பவர் ஆஃப் யூ பார் மேக்னட் இஸ் மேக்சிமம் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டுக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி இஸே கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் என்ஸ் இந்த அட்ராக்டிவ் பவர் ஆஃப் தி பார் மேக்னட் இஸ் மேக்சிமம் அட் என்ஸ் என்ஸ் ஆஃப் தி பார் மேக்னட் நெக்ஸ்ட் நைன்த்து பாருங்கள் ஹூ ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ்டு த மாலிகுலர் தெரி தியரி ஆஃப் மேக்னடிசம் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க நைன்த்து ஒன்று வந்து ஆப்ஷன் டி இஸே கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ வெபர் ரைட்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டென்த்து பாருங்கள் ஏ மரைனர் மரைனர்ஸ் a compass is used அப்படிங்க இருக்காங்க a mariner compass is used அப்படிங்க இருக்காங்க question number 10 க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா uh, option a is a correct one that is uh, for determination of direction முக்கியமான ஒன்னு determination of direction இதெல்லாம் வந்து ஈஸி தான் எல்லாம் just நம்ம வந்து applications of the uh, magnetic field அதெல்லாம் just பாத்துங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் பதினொன்று பாருங்கள் இது ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி கேட்குறாங்க த எலக்ட்ரிக் இன்டென்சிட்டி அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி அட் ஏ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் ஏ சார்ஜ் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மைக்ரோ கூலும் இன் ஏ மீடியம் ஆஃப் டைரக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஹிண்ட் அதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் லெவனுக்கு வந்து சி இஸே கட்டுவோம் தட் இஸ் ஏ ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட் டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் பெர் கூலும் ரைட்டா அதாவது ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாம் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்த்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்த்து பாருங்கள் ஏ நியூட்ரல் பாயிண்ட் இஸ் ஃபவுண்டு வேர் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல்க்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் டூ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் ஹேவ் ஈக்குவல் மேக்னட்யூட்ஸ் அண்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் அப்படின்னா சேம் அண்டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இது மேக்னட்டியூடு வந்து சேமாக இருக்கும் டேரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் பாருங்கள் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் பெட்வீன் பிடபிள்யூ அப்படின்னா
இரும்பு அயான் அப்படின்னா இரும்பு கோபால்ட் அண்டு நிக்கல் அது சம் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் தெர் இஸ் எ ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்து பாருங்கள் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி நேச்சுரல் மேக்னட்ஸ் டு தி அதர் பாடிஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் தம் அப்போ நம்ம பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பாருங்கள் தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி சேகர் தட் இஸ் எ மேக்னடைசேஷன் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பே அந்த அந்த ப்ரோ ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னென்னு கேட்டுறாங்க தட் இஸ் எ மேக்னடைசேஷன் ஏன்னா வந்து ஒரு இரும்பு இந்த கோபால்ட்டு நிக்கல் சொல்லி இருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி அன் மேக்னடைஸ் ஆக்சுவலாக வந்து அது ஃபெரோ மேக்னடிக் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மேக்னடிக் மெட்டீரியல்ஸில் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு மேக்னட்டை போய் வச்சா நேரமான இட் பிகம்ஸ் எம் மேக்னட் ரைட்டா இதில் நம்ம சொல்லுவோம் ரிட்டன் டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் என்னது அதை வந்து அந்த மேக்னடிக் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஸ்டே பண்ணி அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் சி சே கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா மேக்னடைசேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்டீன்த் பாருங்கள் இஃப் மேக்னட் இஸ் ப்ரோக்கன் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் பீசஸ் த போல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ஈச் ஹாஃப் வில் பி அப்படின்னு கேட்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று ரொம்ப நாலேஜான கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த்து பாருங்கள் தட் இஸ் பி ரைட்டா தட் இஸ் அ சேம் ஏன்னா எந்த விதத்துலையுமே சேஞ்சஸ் ஆகாது ரைட்டா அப்போ ஒரு மேக்னட்டை நீங்கள் ஒரு பார் மேக்னட்டை உடைக்கிறீங்க அப்படின்னா எவ்ரி மேக்னட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஒரிஜினல் மேக்னட் மாதிரி சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இது முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் பி இஸே கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் அ சேம் நெக்ஸ்ட்டு செவன்டீன்த்து பாருங்கள் இட் இஸ் லேண்ட் தேட் ஆல் மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் லாஸ் தேர் மேக்னட்டிசம் வென் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன்த்து பாருங்கள் தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஹீட்டட் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஹீட்டட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேக்னட்டிக் பிட் மேக்னட் ஆகக்கூடியது அதாவது ஒரு மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸை வந்து நம்ம டீ மேக்னடைஸ் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹீட் பண்ணலாம் சூடுபடுத்தணும் அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் டைப்போல் மூமெண்ட் எனக்கு வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிடும் அதாவது அந்த அந்த இது வந்து ஸ்பின்லாம் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷரில் அது வந்து டம் நம்ம அடிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஹை ஃபோர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து அடிச்சோம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா எவ்வரி மேக்னட்டிக் டின்னி மேக்னட்டிக் லூப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிடும் ஸோ அதை உடஞ்சிச்சுன்னா அதோட டேரக்ஷன் எல்லாமே ஓரியன்டட் வந்து வே டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டம்முன்னு அடித்தோம்னா அதாவது ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை வந்து அதோட என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஹீட் கொடுத்தாலும் அதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதெல்லாம் அடிஷ்னலாக பாயிண்ட் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் வென் அண்ட் அயான் பீஸ் இஸ் மேக்னடைஸ்டு இட் இஸ் லென்த் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன்த்து பாருங்கள் சி இன்க்ரீசஸ் ஸ்லைட்லி முக்கியமான பாயிண்ட்டு வென் அண்ட் அயான் பீஸ் இஸ் மேக்னடைஸ்டு இட்ஸ் லென்த்து இஸ் இன்க்ரீசஸ் ஸ்லைட்லி இதெல்லாம் முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம அப்ரிஷியபிளாக நம்ம வந்து கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய அளவுல இருக்காது ஸ்லைட்லி அப்ரிஷியபிளாக இருக்கும் ரொம்பலாம் இருக்காது ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் நைன்டீன்த்து பாருங்கள் மேக்னடிசம் அட் தி சென்டர் ஆஃப் தி பார் மேக்னட் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன்த்துக்கு பாருங்கள் தட் இஸ் ஏ தட் இஸ் எ மினிமம் ரைட்டா மேக்னடிசம் அட் த சென்டர் ஆஃப் தி பார் இஸ் மினிமம் த மேக்னடிசம் இஸ் மேக்சிமம் அட் தி என்ன பண்ணுவோம் இந்த மேக்னடிசம் அட் தி எண்டு எண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக் ஒரு பார் மேக்னட் இருக்குன்னா அதோட சென்டரில் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மேக்னடிசம் மினிமமாக இருக்கும் அதோட எண்டில் அதாவது கார்னரில் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமாக இருக்கும் இந்த போன கொஷின்லேயே நம்ம சொல்லியிருப்போம் பார் மேக்னோட ஓரத்தில் அதிகமாக இருக்கும் சென்டரில் வந்து மினிமமாக இருக்கும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் இருபதாவது பாருங்கள் த எபிலிட்டி ஆஃப் எ மெட்டீரியல் டு மெயின்டைன் எ மேக்னடைஸ்டு ஸ்டேட் அதில் என்ன பண்ணுங்க பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள வித்தவுட் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ய மேக்னட்டிக் மேக்னடைசிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் எ ரிட்டன்டிவிட்டி இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸாமினேஷனில் கிடையாது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் பட் மேபி இந்த ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டிக்கு பாருங்கள் ஏ இஸ் எ கரெக்ட் வந்து டிசைட் ட்ரூ ரைட்டா அப்போ அந்த எபிலிட்டி ஆஃப் யூ மெட்டீரியல் டு மெயின்டைன் ய மேக்னடைஸ்டு ஸ்டேட் இஸ் த கால் இஸ் ரிட்டன்டிவிட்டி நம்ம ஆப்டே சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டா ரிட்டன்டிவிட்டி So it is a true statement. Next, ட்வெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் த யூனிட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி தி
ட்வெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆப்ஷன் டி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ ஃப்ளக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னால் தட் இஸ் எ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யாராக பாருங்கள் டேஷ் டு தி ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி சார்ஜ் பாடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ பேரலல் ரொம்ப முக்கியமானது எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் parallel to the surface of the charged body irita che next 25 parunga this is a problem adukana hint alle kuduthirukanga enna parunga the force of attraction between the two charged bodies idhu kondu coulomb coulombs la adhe formula kuduthitanga so option parunga enna idhu parunga 25 ku vandu option a is a correct one that is a 1 appo option a is a correct one that is a 1 seri idhu edha doubts irundhuchuna appo markama comment pannunga nama next video la vandu adutha adutha question ku ana வீடியோகளை நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ரைட்டா இதற்கான பிடிஎஃப்க்கான லிங்க் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டெலகிராம் குரூப்பில் நான் சென்ட் பண்ணிக்கேன் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க இந்த புக்கு நீங்கள் வாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா நான் அமேசான் லிங்க் கொடுக்கேன் அதையும் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வ